السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد اللہ الا اللہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبد و رسول ارسله بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ بلو کرہ الات والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ خب بیدی قلت حیلتی ادرکنی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ خض بیدی قلت حیلتی عدرکنی یا حبیب اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انہو ہوا السمیع البصیر صدق اللہ العلی العظیم صدق ببلغ رسوله النبی الكریم ونحن على ما قال ربنا من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رحمت اللہ انی خائف و جیلو یا نعمت اللہ انی مفلس عانی وَلَيْسَ لِي عَمَلٌ أَلْقَ الْعَلِيمَ بِهِ سِبَا مَحَبَّتِكَ الْعُظْمَى بَإِيمَانِي يَا رَبِّ بِالْمُسْطَفَى بَلِّغْ مَقَاسِدَنَا وَغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى یا باسع الکرمی مولایا صلی و سلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق کلہم کرم کی تجلی دکھا میرے مولا مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا ہر وقت تصور میں مدینہ کی گلی ہو 
और यादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल में भी हो जमीनो जमान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന കാരണവന്മാർ യുവാക്കൾ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയെ ലൈവായി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മഹിബിയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ നാടിനടി പരിസരങ്ങൾക്കും നമുക്കുമെല്ലാം വലിയ ആത്മീയ ചൈതന്യം പകർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനവരുകൾ അള്ളാഹു താല അവരുടെ മതത് ലഭിക്കാൻ ഈ സദസ് അള്ളാഹു നമുക്ക് കാരണമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ മഹാനവരുകൾ അവിടത്തേക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ളതും അവിടുത്തെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും അതിനോട് വലിയ ആവേശം കാണിക്കുകയും ചെയ്ത മ്യാറാജ് നേർച്ച പരിപാടിയുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാദാപുരം പരിസരത്ത് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് വന്നപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസവും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ പ്രഭാഷണമായതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച മഹാനവരുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് മഹാനവരുകളുടെ മക്കബറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താണ് എന്ന് അവിടെയുള്ള സംഘാടകർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരോട് ഈ വിനീതൻ സിയാറത്ത് താല്പര്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അവരോടൊപ്പം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ ജുമായിൽ പങ്കെടുത്ത് ആ ജുമയ്ക്ക് ശേഷം ഇവിടെ വരികയും സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു അലഹമില്ല അതിന്റെ കുറഞ്ഞ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടിയുണ്ടെന്നും ആ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സംബന്ധിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാനവരുകളുടെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ വന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ചെർക്കള എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് നാളെ രാവിലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു നിക്കാഹിൽ പങ്കെടുക്കുകയും നാളെ രാത്രി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഉളുവാറ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മഹാമിൻ്റെ പ്രഭാഷണവും കൂടി കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ വീണ്ടും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഫറോക്ക് ദാറുൽ മാരിഫ് മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലാണ് പ്രഭാഷണമുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കാരണം ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുക എന്നതിലുപരി ഇവിടെ മറപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന മഹാനവരികളുടെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുകയും മഹാനവരികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ഒരവസരം കിട്ടുകയാണല്ലോ എന്നാണ് ഈ വിനീതം ചിന്തിച്ചത് അള്ളാഹു താല മഹാരഥന്മാരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ കുറെ അകലെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ മുഖം വേണ്ടത് വേണ്ടുവണ്ണം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണില്ല ഒരു പ്രഭാഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ അടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അടുത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ അടുത്തിരുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമായി അള്ളാഹു വർക്കത്തെ കണ്ട ഇപ്പൊ എന്തൊരു സന്തോഷം നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇറന്നോളൂ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മുഖം കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു പ്രഭാഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം ശ്രോതാക്കളെ മനസ്സിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരമുണ്ടാക്കുന്നത് അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് അലഹമില്ല ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ഭംഗി കാണുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള മുഖം എനിക്കിങ്ങനെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനും ഒരു സൗകര്യമാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്കെല്ലാം അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു യാത്രയാണ് മെഹറാജ് യാത്ര അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ലോകത്ത് ഒരാളും നടത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ പല യാത്രകളും നടക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിലെല്ലാം ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് നമുക്കറിയാം ഹബീബരായ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്ന മഹത്തായ ദീൻ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന മഹത്തായ ദൗത്യവുമായി രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ പലരിൽ നിന്നും നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു ആ സമയത്തെല്ലാം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മാനസികമായി തളരാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ വരാനുണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഓരോ ആയത്തുകളുടെ പശ്ചാത്തലം അതിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സുതരാം വ്യക്തമാവുന്നതാണ് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ശക്തമായപ്പോൾ പിന്നെ
പിന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പൂംവഴി അള്ളാഹുവിലേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഔദ്യോഗികമായി ഒന്ന് ക്ഷണിക്കലാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട യാത്രയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്രാജ് എന്ന റജബ് മാസത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവിൽ നടന്ന ആ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ യാത്ര പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഇസ്ര അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ആയത്തിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്കുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാണാം ാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു ആ റബിന്റെ അടിമയെ കൊണ്ട് അതൊരു സാധാരണ അടിമയല്ല റബിന്റെ അടിമയാണ് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളല്ലാത്തവരാരുമില്ല ഉടമസ്ഥൻ ഒരുവനാണ് അവൻ അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്നാൽ ആ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു മഹത്വം ലഭിക്കുന്നു ഇതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവരാരും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയല്ല എന്നല്ല എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ എന്ന് അല്ല പറയുമ്പോൾ ആ അടിമ മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല വല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള അടിമയെന്ന് അങ്ങനെ യാത്ര നടത്തിയത് ലൈലൻ രാത്രിയാണ് പകലല്ല എവിടുന്നാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത് മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാ മസ്ജിദുൽ ഹറാമാകുന്ന മക്കത്ത പള്ളിയില്ലേ ആ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നാണ് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അക്സാ മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അതാണ് ആദ്യത്തെ യാത്ര മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ആ മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു പരിസരത്ത് നാം വലിയ പറക്കത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്റെ മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ പരിസരത്ത് പറക്കത്ത് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റബിയുള്ളോഹുവെങ്കു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ബിമൻ ദുഫിന ഹൗലഹു മിനൽ അംബിയാഇ വസ്സാലിഹീൻ മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ പരിസരത്ത് ബറക്കത്ത് കിട്ടാനുള്ള കാരണം അതിന്റെ പരിസരത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരാണ് കാരണം ആരാണ് അതിന്റെ പരിസരത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് മിനൽ അമ്പിയാ 
അവിടെ അമ്പിയാക്കള മഖബറകളുണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ അല്ലാത്ത സ്വാലിഹ്യങ്ങളില്ലേ ആ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ മഖബറകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് മനസ്സിലായത് അമ്പിയാക്കൾ എവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ അമ്പിയാക്കൾ അല്ലാത്ത സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ എവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ പരിസരത്ത് വലിയ പറക്കത്താണ് കേട്ടോ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വലിയ പറക്കത്തുണ്ട് എന്നാൽ മഹാന്മാരെ വിശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിന് വലിയ പറക്കത്താണ് എല്ലാ ദർസുകൾക്കും വലിയ പറക്കത്താണ് എല്ലാ പള്ളികൾക്കും വലിയ പറക്കത്താണ് അതേ സമയം മഹാന്മാരെ വിശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളിയും ദർസും അതിന് വലിയ പറക്കത്താണ് ആ പറക്കത്ത് കിട്ടാൻ കാരണം അതിന്റെ പരിസരത്ത് വിശ്രമിക്കുന്ന മഹാനാണ് ഇവിടെയും അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് അപ്പള്ളിയിൽ അതാ നല്ലൊരു ദർസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ പള്ളിയും ദർസും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതോ വലിയൊരു മഹാനുഭാവൻ വിശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ചാരത്താണ് അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറക്കത്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനം നൽകിയ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വിശദീകരിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ആ മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചവിടത്തേക്ക് കൂടെയുള്ള സഹയാത്രികൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരിയിൽ അലഹി സലാബാണ് ആ യാത്രയിലുടനീളം ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ദൃശ്യങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ യാത്രക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ച വാഹനമോ അതൊരു സാധാരണ വാഹനമല്ല ഓട്ടോറിക്ഷയല്ല മോട്ടോർ സൈക്കിളല്ല ബൈക്കല്ല ഇന്ന് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗങ്ങളല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഹനമല്ല തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു വാഹനമാണ് ആ വാഹനമാണ് ബുറാ എത്ര പൈസ കൊടുത്താലും കിട്ടാത്ത വാഹനമാണ് ഇന്നൊരാൾക്ക് ബുറാക്ക് വാങ്ങണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ചിലപ്പോ വാങ്ങിയ വാഹനത്തിന് ബുറാക്ക് എന്ന് പേര് വെക്കും പേര് വെക്കൂലേ ചില ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരുണ്ട് അവരെ ഓട്ടോയുടെ പിന്നിലിങ്ങനെ എന്താണ് പിന്നിലിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ പാവങ്ങളുടെ ഇന്നോവ എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അപ്പൊ അവന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇന്നോവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വാഹനത്തിന്റെ പിന്നിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു ഇതുപോലെ ചില ആളുകൾ വാങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ബുറാക്ക് എന്ന് പേര് വെക്കും അത് ആ വാഹനത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെച്ചതായിരിക്കും അല്ലാതെ വാഹനത്തിന് ബുറാക്ക് എന്ന് പേര് വെച്ചത് കൊണ്ട് ആ വാഹനം ബുറാക്കാകില്ല ആ ബുറാക്ക് അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് യാത്ര നടത്താൻ അള്ളാഹു താല സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത വാഹനമാണ് അങ്ങനെ ഇന്നലെ നമ്മള് ദർസ് നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു കാസർകോട്ടാണല്ലോ വാഹനം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നേരെ മുന്നിൽ ഒരു ലോറി ലോറി എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാ ഇവിടെ ഇല്ല അത് ഇവിടെ ഇല്ല മനുഷ്യന്മാരെ ഞാനത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ കാരണം ഞാനും നിങ്ങളും ഭാഷയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഞാൻ മലയാ മലയാളി അല്ലേ അല്ല ഞാൻ കന്നടക്കാരനാ കർണാടകക്കാരൻ പിന്നെ നിങ്ങളത് വേ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് കുറച്ച് മലയാളം പറയുന്നു അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഞാനൊരു പദം പ്രയോഗിച്ചാല് അത് നിങ്ങളെടുത്ത് ഭയങ്കര തെറ്റായിരിക്കും എന്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര സൽക്കർമ്മായിരിക്കും അത് ഉച്ചരിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഉറപ്പുരുത്താൻ കാരണം ലോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാ അതിനാ തന്നെ അല്ലേ പറയാ ആ എന്നാ നമ്മള് വാഹനത്തിന് നേരെ മുന്നിൽ ഒരു ലോറി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മള് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോ ലൈഫ് വിതൗട്ട് ഈ മാൻ അതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നോ ലൈഫ് വിതൗട്ട് ഈ മാൻ 
ഈമാനില്ലാത്ത ജീവിതം ഇല്ല എന്നാണ് അതിനർത്ഥം പക്ഷേ ഈമാൻ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ആർക്കാണ് പിന്നിലുള്ളവൻ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഈ മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സിലാവും ഈമാൻ അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ നാട്ടില് ഇതര മതവിശ്വാസികൾക്ക് ഈമാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഇവിടെ ചിലപ്പോ മനസ്സിലായേക്കും നമ്മള് നാട്ടില് ഇതര മതവിശ്വാസികൾക്ക് ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മളെ ആളുകൾക്ക് വായിച്ചാലല്ലേ ഈമാൻ എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾ പറഞ്ഞു അവൻ ചിലപ്പോ വിമാന എന്ന് വായിക്കും വിമാന വിമാന എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങളെ മലയാളത്തിൽ വിമാനം എന്ന് പറയോ ഫ്ലൈറ്റിന് പറയോ ആ എന്നാ എന്റെ കണ്ണടയിൽ വിമാന എന്നാ പറയാ വിമാനം എന്ന് പറയില്ല വിമാനം അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആള് പറഞ്ഞു അവൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കും നോ ലവ് നോ ലൈഫ് വിതൗട്ട് വിമാനം വിമാനം ഇല്ലാതെ ജീവിതം ഇല്ല അപ്പൊ ഇവൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ലോറി ഒരു വിമാനമാണ് അപ്പൊ അവന്റെ ധാരണ ഈ ലോറി ഒരു വിമാനമാണ് സത്യത്തിൽ വിമാനം എന്നല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ മാനാ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ പേരുകളൊക്കെ ഏത് വാഹനത്തിനും ഏതിന്റെയും പേരിടും പക്ഷെ അതാകില്ല അള്ളാഹു താല അതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അവസരം കൊടുത്തു അത്രയും വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം വേറെയില്ല ഇവ പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നു ദുബൈയിൽ നിന്ന് അബൂദാബിയിലേക്കും അബൂദാബിയിൽ നിന്ന് ദുബൈയിലേക്കും വളരെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് എന്നൊരു വാഹനം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതിന്റെ വേഗത ഫ്ലൈറ്റിനേക്കാളും വേഗതയാണ് പക്ഷേ ഏത് വാഹനത്തിന് എത്ര വേഗതയുണ്ടായാലും പുറാക്കിന്റെ വേഗത ഒരു വാഹനത്തിനുമില്ല രാത്രി പുറപ്പെട്ടു പ്രഭാതമാകുന്നതിന് മുമ്പായി വീണ്ടും മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ യാത്രയിലൂടെ പോകുമ്പോഴല്ലേ ഓരോ അമ്പിയാക്കൾ മസ്ജിദുൽ അക്സയിലെത്തിയപ്പോൾ അമ്പിയാക്കളെല്ലാം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം നടക്കുകയാണ് ആ സമയം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്തിങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇമാമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം മഹാന്മാർ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് മഹാന്മാര് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് ഇനിയോ ഇനി മഹാന്മാര് പോയിട്ടില്ല പിന്നീട് അവിടെ പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും സ്ഥലത്തിന് ബഹുമാനമുണ്ട് ഇപ്പൊ പോയിട്ടില്ല പിന്നീട് പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും സ്ഥലത്തിന് ബഹുമാനമുണ്ട് ഇനിയോ ഷൈത്താൻ ഇപ്പൊ പോയിട്ടില്ല ഇനി പോകും എന്നാലും സ്ഥലത്തിന് ബഹുമാനം കുറഞ്ഞു പോയി എന്റെ ഇപ്പൊ പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നെ പോകും അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനം കുറഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു പുതിയ ടോയ്ലറ്റ് ആ പുതിയ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു പുതിയ വീടാണ് പുതിയ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ പോയി ഒരു പുതിയ വീടാണ് അപ്പൊ ടോയ്ലറ്റിൽ ചെരുപ്പ് കാണുന്നില്ല ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ടോയ്ലറ്റിൽ ചെരുപ്പില്ല അപ്പൊ വീട്ടുകാര് വീട്ടുകാരൻ എന്നോട് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പറയാണ് ആ സാരല്ല സാര അവിടെ ഉപയോഗമൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉപയോഗം തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇനി ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇബ്ലീസ് നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെരുപ്പില്ലാതെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റൂല ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന അതേ വിധിയാണ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ടോയ്ലറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോ പിന്നെ അത് അതിനു വേണ്ടി ആയി അപ്പൊ ചെരുപ്പിട്ട് പോകും എന്നാൽ മഹാന്മാർ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിന് ബഹുമാനമുണ്ട് ഇനി അവർ ഇരിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന് ബഹുമാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മദീനയിലൂടെ പോവുകയാണ് 
ആ മദീനയിലേക്ക് അന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമനങ്ങൾ ഹിജറ പോയിട്ടില്ല പിന്നീട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമനങ്ങൾ പിന്നീടാണ് ഹിജറ പോകുന്നത് എന്നാ ആ മദീനയിലൂടെ വിട്ടു കിടക്കുമ്പോ ജിബരീൽ അലഹി സ്വലാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയാണ് നബിയെ തങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങണം തങ്ങളൊന്ന് നിസ്കരിക്കണം ഇവിടെ അങ്ങനെ ജിബരിയിൽ അലഹി സലാമിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ബുറാക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വീണ്ടും ബുറാക്കിൽ കയറി അപ്പൊ ജിബരിയിൽ അലഹി സലാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയെ തങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് നിസ്കരിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞോ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല അറിഞ്ഞില്ല മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ജിബരിയിൽ അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു നബിയെ ഇതാണ് ഇത് മദീനയാണ് നബിയെ ആ മദീനയിലൂടെ വിട്ടു കിടക്കുമ്പോൾ മദീനയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ഈ മദീനക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് തങ്ങൾ പിന്നീട് ഹിജറ പോകാനുള്ള നാടാണ് കേട്ടോ കറം കീത ജല്ലി ദിഖാമേറെ മൗല മുജേബി മദീന ഗുലാമേറെ മൗല തങ്ങൾക്ക് ഹിജറ പോകാനുള്ള നാടാണ് തൈബ മദീന അതുകൊണ്ട് നബിയെ തങ്ങൾ എവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പിന്നീടാണ് ഹിജറ പോകുന്നത് എന്നാലും തങ്ങൾ അതിലൂടെ വിട്ടു കിടക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ മദീനക്ക് മഹത്വം കിട്ടിപ്പോയി പിന്നീടതാ മദിയനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ആ മദിയനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോ ജിബരിയിൽ അലഹി സലാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയാണ് നബിയെ തങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങണം ഇവിടെ തങ്ങളൊന്ന് നിസ്കരിക്കണം അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെയും ഇറങ്ങി നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വാഹന പുറത്തങ്ങ് കയറി ജിബ്രീൽ അലഹി സ്വലാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇപ്പൊ തങ്ങൾ ഇവിടെ നിസ്കരിച്ചതാണെന്ന് അറിഞ്ഞോ നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞുല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അപ്പ പറഞ്ഞു അതാഭിമതിയൻ ഇന്ദ ഷജറത്തി മൂസ അലഹി സലാം മദിയൻ എന്ന നാട്ടിലാണ് നബിയെ തങ്ങൾ ഇപ്പൊ പാസ് ചെയ്യണത് അതിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യണത് ആ മദിയനിൽ ഒരു ട്രീ ഉണ്ട് ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട് ട്രീ ഓഫ് പ്രോഫറ്റ് മൂസ പീസ് ആൻഡ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഓഫ് ഓൾ മൈറ്റി അള്ളാഹ് അത് മൂസ നബി അലഹി സലാമിന്റെ വൃക്ഷമാണ് മദിയനിലൂടെ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ വിശ്രമിക്കാൻ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം തെരഞ്ഞെടുത്ത വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവടെയാണ് അവിടെയൊന്ന് തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡറാ മഹാന്മാരെ വിവാദത്ത് ചെയ്ത സ്ഥലത്തിന് ബഹുമാനമുണ്ട് മഹാന്മാരെ ധരിച്ച കുപ്പായത്തിന് ബഹുമാനമുണ്ട് മഹാന്മാര് ഉപയോഗിച്ചതിന് ബഹുമാനമുണ്ട് ചെറിയ ബഹുമാനമല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കി അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് മകനല്ലേ നബിയുല്ലാഹി യൂസുഫ് അലഹി സലാം ആ യൂസുഫ് നബി അലഹി സലാം 
സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ യൂസുഫ് നബി അലഹി സലാമിനെ ചരിച്ചു അവസാനം യൂസുഫ് നബി അലഹി സലാമിന് അള്ളാഹുത്താന് അധികാരം കൊടുത്തു ആ യൂസുഫ് നബി അലഹി സലാമിന് അധികാരം കൊടുത്തപ്പോ ഒരു കാലത്ത് യൂസുഫ് നബി അലഹി സലാമിനെ ചരിച്ച എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും യൂസുഫ് നബി അലഹി സലാമിന്റെ കാൽ കീഴിൽ വന്നു യൂസുഫ് നബി അലഹി സലാമിന് കീഴ്പ്പെട്ടു ആ യൂസുഫ് നബി അലഹി സലാം ആ യൂസുഫ് നബിയോട് അവിടെ നിന്ന് ആ സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബാപ്പയായ ഈ അഴക്കൂബ് നബി അലഹി സലാമിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യൂസുഫ് നബി അലഹി സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്തേ കാരണം യൂസുഫ് നബി അലഹി സലാമിന് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടൂല എന്ന് വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ചിന്തയുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹു താലയാണ് ആർക്ക് എപ്പോൾ എവിടെ എങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിൽ സഹായിച്ചാലും സഹായം കിട്ടിയാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സഹായം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് സംശയമില്ല പക്ഷേ ചില സഹായം മഹാന്മാരിലൂടെ ലഭിക്കൂ മഹാന്മാര് ധരിച്ച കുപ്പായത്തിലൂടെ ലഭിക്കൂ അപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കി സുബാനുള്ള യൂസുഫ് നബി അലഹി സലാം പറയാണ് ഓ നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ കുപ്പായവുമായി നിങ്ങൾ പോകൂ എന്നിട്ട് ഈ കുപ്പായം മതി എന്റെ കുപ്പായമാണ് ഞാൻ ധരിച്ച കുപ്പായമാണ് ഞാൻ ധരിച്ച കുപ്പായവുമായി നിങ്ങൾ പോയി എന്റെ ബാപ്പയുടെ മുഖത്തേക്കിടണം അങ്ങനെ ഇട്ടാലോ ബാപ്പാക്ക് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു വിട്ടു അങ്ങനെയല്ലേ ഫലമ്മ അഞ്ചാൽ ബഷീർ പറഞ്ഞതുപോലെ കുപ്പായം കൊണ്ടുപോയി മുഖത്ത് വെച്ചപ്പോൾ സലാമിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി മഹാന്മാർ ധരിച്ച കുപ്പായത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ഇതുപോലെ എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് സുബാനുള്ള നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇമാം ഹാഫിൽ ഇമാം ഹാഫിൽ അബ്ദുൽ ഗനി ഉൽ ഹംബലി റതി മഹാനപരികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മഹാനപരികളുടെ തോളം കയ്യിൽ ഒരു കുരുവന്തി എല്ലാ വൈദ്യന്മാരെയും സമീപിച്ചു മാറുന്നില്ല അവസാനം മഹാനപരികൾ സിയാറത്തിന് പോയി ആറ് സിയാറത്തിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യനാണ് മധുഹബിന്റെ ഇമാമാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അങ്ങനെ മഹാനപരികൾ സിയാറത്തിന് പോയി മഹാനപരികളുടെ മക്കുപറയുടെ ചാരത്തി എത്തിയപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്താണോ ഈ കുരു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ തോളം കൈയുടെ ഭാഗം അങ്ങെടുത്ത് മക്ബറയിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്തി വെച്ചു അതോടുകൂടെ അതോടുകൂടെ മാറിപ്പോയി പിന്നെ മടങ്ങിയിട്ടില്ല മഹാന്മാരുടെ മക്ബറകൾക്ക് ലോഹത്താന വലിയ പവർ കൊടുക്കും അതാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് അലിഹി വസല്ലമനങ്ങൾ മേറാജ് പോയപ്പോൾ ആ യാത്രയുടെ ഇടയിൽ ഒരു സിയാറത്ത് നടത്തുകയാണ് ആരുടെ സിയാറത്താണ് സിയാറത്താണ് മൂസാനബി അലഹി സലാമിന്റെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ മൂസാനബി അലഹി സലാമിനെ കണ്ടു മൂസാനബി അലഹി സലാമിന്റെ കബറിൽ മൂസാനബി അലഹി സലാം നിസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അങ്ങനെ ആ സിയാറത്ത് ചെയ്തു പോയതുകൊണ്ടാണ് മടങ്ങി വരുമ്പോ 
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾക്ക് കൂടെ തുണയായി നിന്നത് മൂസാ നബി അലഹി സലാമാണ് അമ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കാരം സമ്മാനമായി കൊണ്ടുവരുമ്പോ അതിനെ പിന്നീട് ചുരുക്കി ചുരുക്കി അഞ്ചിലേക്ക് എത്തിച്ചത് മൂസാ നബി അലഹി സലാമിന്റെ ഇടപെടൽ മുഖേനയാണ് അപ്പൊ ആരെയാണോ സിയാരത്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സിയാരത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മഹാന്മാരുടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു നോട്ടം നമ്മിലുണ്ടാകും ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആ യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരാണ് പരിസരത്തുള്ളവരാണ് നിങ്ങളൊരു യാത്ര ചെയ്യും ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാന്ന് കരുത് ഉദാഹരണം ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആലോചനത്തിന് വേണ്ടി പോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കച്ചവടം ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ പോവാൻ അങ്ങനെ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് മഹാനവരികളെ സിയാറത്ത് ചെയ്ത് എന്നിട്ടാണ് ആ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ആ യാത്രയിലുടനീളം ഏത് പ്രയാസങ്ങൾക്കും മഹാനവരികളുടെ പ്രത്യേകമായ കാവൽ അള്ളാഹു താല നൽകും തങ്ങളുടെ ഈ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ പിന്നീടതാ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഉമ്മമാരെ ഇവിടെ ധാരാളം ഉമ്മമാരന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സഹോദരിമാരുണ്ടല്ലോ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ളവരാണോ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ പണയം വെച്ചുകൂടാ ഇന്ന് ഒരുപാട് തോന്നിവാസങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ സംഹാര താണ്ഡവമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില പെൺകുട്ടികൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ തരത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല എന്താണ് പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവം എന്നല്ലേ അതാ മൊബൈലിലൂടെ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടവരിങ്ങനെ പാട്ട് പാടുകയാണ് അവർ സ്വന്തം പാടിയ പാട്ട് തല മറച്ചിട്ടില്ല മുഖം മറച്ചിട്ടില്ല ചിലപ്പോ തലയിൽ പേരിലൊരു തട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു മുഖം മറച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ടും മറ്റുമൊക്കെ ആംഗ്യം കാണിച്ചിട്ട് ഇന്ന് പല പെൺകുട്ടികളുടെയും ആഗ്രഹം ഓൺലൈനിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വൈറലാകണമെന്നാണ് ഓ പെങ്ങളെ നീ വൈറലാകേണ്ടത് ദുനിയാവിലെ ഓൺലൈനിലല്ല നീ വൈറലാകേണ്ടുന്നത് ദുനിയാവിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയല്ല നീ വൈറലാകേണ്ടുന്നത് സ്വർഗത്തിലാണ് അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ വൈറലായ മഹതിമാർ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്താളുകളിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ കടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലേ പെങ്ങളേ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വീഡിയോ എടുത്ത് പാട്ട് പാടുന്ന വീഡിയോ അങ്ങ് എടുത്ത് വാട്സപ്പുകളിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊരു സ്വഭാവം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്വഭാവം അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് അങ്ങെടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഒരു ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സഹോദരിക്ക് യോജിച്ചതല്ല നിങ്ങൾ കേവലം നീ കേവലം പേരിൽ ഒരു മുസ്ലിമ തായത് കൊണ്ടായില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ നീ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിമ താകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം പൂർണ്ണമായും പാലിക്കുമ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എന്താണ് നീ ഒരു അന്യാണിനെ കാണരുത് ഒരു അന്യാണിനും ആ അന്യ ആണ് പുരുഷൻ നിന്നിലേക്ക് നോക്കാൻ നീ ഒരു അവസരം ഇടവരുത്തരുത് അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു അയ്യു നിസായി സ്ത്രീകൾ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണാരാണ് എന്ന് സ്വഹാബത്തിനോട് മുത്തു റസൂർ ചോദിച്ചു തങ്ങളോട് അലി റബിഹാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാനൊന്ന് ഫാത്തിമ ബീവിയോട് പോയി ചോദിച്ചു വരട്ടെ 
അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹി സ്വലം ഞങ്ങൾ സമ്മതം കൊടുത്തു ഫാത്തിമ ബീവി റതിയുള്ളവനോട് ചോദിച്ചു അലി റതിയുള്ളവൻ ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് ഒരു അന്യാണിലേക്കും ആ പെണ്ണ് നോക്കിയിട്ടില്ല ഒന്ന് ഒരു അന്യ ആണും ആ പെണ്ണിലേക്ക് നോക്കാൻ ഇടവരുത്തിയിട്ടില്ല രണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്വഭാവം ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച പെണ്ണാരാണോ അപ്പെണ്ണാണ് സ്ത്രീകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് എന്ന് ഫാത്തിമ ബി റതിയുള്ളവന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതും കേട്ട് അലി റതിയുള്ളവന് നേരെ പോയി നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെടുത്തേക്ക് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഫാത്തിമ ബീവി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടുള്ള എന്റെ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെങ്ങളെ നീ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വൈറലായാൽ നീ ഒരു നല്ല പെണ്ണല്ല എന്നല്ലേ അതിന്റെ താല്പര്യം എന്നാ ഇന്ന് മൊബൈൽ ഉപയോഗം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കാലമാണ് എന്റെ ഈമാനുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം രാത്രി അർദ്ധരാത്രി ആയപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾ ഓൺലൈനിലാണ് അവൾ വിവാഹിതളല്ല അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള പെൺമക്കൾ മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോ അർദ്ധരാത്രി അവരുടെ വാട്സപ്പിൽ ഓൺലൈനെ കാണിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് അവൾ ഏതോ ഒരുത്തനോട് അവിഹിത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവളുടെ ഭാവി നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ രക്ഷിതാക്കളെ ഇപ്പോൾ അവധിക്കാലം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന നേരമാണ് കലാലയങ്ങളിലും സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും അവധി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയി വരിക എന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് ജേട്ടാനുജന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഓരോ വീടുകളിൽ പോയി വരിക എന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് ആ സമയത്ത് കൗമാര പ്രായമുള്ള നിങ്ങളുടെ ആൺമക്കളെയും നിങ്ങളെ പെൺമക്കളെയും സൂക്ഷിക്കണേ അവിടെ എത്രയോ തോന്നിവാസങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം സാന്ദർഭികമായി നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് തെറ്റായ വിചാരങ്ങൾ വന്നുകൂടാ ഇനി ഒരു പക്ഷേ തെറ്റായ വിചാരങ്ങളോ വികാരങ്ങളോ വന്നാൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്നത് ഏത് തെറ്റിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചാലും എന്നെ കാണുന്ന അല്ലാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണല്ലോ എന്ന ബോധത്തോട് ജീവിക്കണോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ യാത്ര നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് നിന്ന് കസ്തൂറിയുടെ സുഗന്ധം അടിച്ചു വീശുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇതെവിടെ നിന്നാണ് കസ്തൂറിയുടെ സുഗന്ധം വരുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയപ്പെട്ടു നബിയെ ഇവിടെയൊരു കബറുണ്ട് നബിയെ ആ കബറിൽ നിന്നാണ് കസ്തൂരിയുടെ സുഗന്ധം അടിച്ചു വീശുന്നത് നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഖബറുമൻ ആരുടെ കബറാണത് ഉമ്മമാരെ അറിയാമോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആ കബറ് ഒരു ഉമ്മയുടെയും മക്കളുടെയും ഒരറ്റ കബറ ആരാണ് ആ ഉമ്മ മൂസാ നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ നമ്പർ വൺ ശത്രുവായിരുന്ന ഫിറാവുനില്ലേ ഉമ്മമാരെ ഫറോവയില്ലേ സഹോദരിമാരെ മൂസാ നബി അലൈഹി സലാം ബനോ ഇസ്രായേൽ ജനതയിലേക്ക് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയാണ് റസൂലാണ് 
ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹൻ ഒരുത്തനേയുള്ളൂ അവൻ ശ്രദ്ധാവായ അള്ളാഹുവാണ് ആ തൗഹീദിന്റെ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ മൂസാനബി അലൈ സലാമിന്റെ വാക്ക് കേട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മൂസാനബി അലൈ സലാമിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയും റസൂലുമായി വിശ്വസിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അനറബ്ബുക്കുമുൽ അണല ഇവിടെ ആറ് റബ്ബുണ്ടായാലും ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ വലിയ റബ്ബ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഹുങ്ക് നടിച്ച ഫറോവയില്ലയോ ആ ഫറോവയുടെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയായ ഒരു മഹതിയില്ലേ ഫറോവയുടെ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ തലമുടി ചീകി കൊടുത്തിരുന്നൊരു മഹതിയില്ലേ മാഷി തത്തുബിനത്തി ഫിറാവു ഉമ്മമാരും മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സ്ത്രീ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഈമാനിനെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചാൽ ആ പെണ്ണിന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന മഹത്വം എന്താണ് എന്നാണ് ഈ ചരിത്രം വിളിച്ചോതുന്നത് ഉമ്മമാരെ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് ജീവിക്കുക എന്നത് ഈമാനുള്ള ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടയാളമല്ല അതാണ് ഈ ചരിത്രം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് പറയപ്പെട്ടു ആ മഹതിയുടെയും മഹതിയുടെ മക്കളുടെയും ഖബറാണ് ഒരൊറ്റ ഖബറാണ് ആ ഖബറിലാണ് മഹതിയും മക്കളും കിടക്കുന്നത് ആ ഖബറിൽ നിന്നാണ് നബിയെ സല്ലാഹു അലി വസല്ലം ഈ സുഗന്ധം കസ്തൂരിയുടെ സുഗന്ധം അടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്നത് എന്താണ് സംഭവം എന്നല്ലേ ഉമ്മമാരെ അതാ ഫിറൌനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഫിറൌനിന്റെ മകളുടെ തലമുടി ചീകി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ തലമുടി ചീകാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചീർപ്പ് നിലത്തങ്ങ് വീണു ആ ചീർപ്പ് നിലത്ത് വീണപ്പോൾ ആ മഹതി ആ താഴെ നിലത്ത് വീണ ചീർപ്പിനെ എടുക്കുകയാണ് ബിസ്മില്ലാഹിമാനുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ടെടുക്കുകയാണ് ഏത് വിഷയം തുടങ്ങുമ്പോഴും ഒരു നല്ല കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനി എന്നാൽ ആ വിഷയം നല്ല ബറക്കത്തുള്ള വിഷയമാണ് തുടങ്ങിയതാണോ എന്നാൽ ബറക്കത്ത് ഇല്ലാത്തതാണ് അഥവാ ബറക്കത്ത് കുറഞ്ഞതാണ് ഏതൊരു വിഷയത്തിന് ബറക്കത്ത് വേണോ തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മി ഉച്ചരിക്കണം ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ബിസ്മി ഉച്ചരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാവലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ഓൺ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ കത്തിക്കുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ കാവലാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ സമാധാനം വേണോ ബിസ്മിയും ചൊല്ലിയിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം മുഹമ്മദ് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ആ വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകില്ല മുഹമ്മദ് അത് ബിസ്മിയുടെ പവറാണ് നിരന്തരമായി തലവേദനിക്കുന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ സഹോദരിമാരില്ലേ എന്നെഴുതിയിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണത് നിങ്ങളതാ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോ വാഷ് റൂമിൽ പോകുമ്പോ അതാ എടുത്തു വെക്കണം അതുമായി പോകരുത് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും വ്യാപകമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല 
ചില ആ അതാ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് തലയിൽ തൊപ്പി ധരിക്കുകയാണ് തൊപ്പി ധരിക്കരുത് എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ തൊപ്പിയുടെ മുകളിലായി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നയലേ മുബാറക്കിന്റെ ചിത്രം കാണുന്നു ആ ചിത്രം ഒരു സാധാരണ ചിത്രമല്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അതാ പാതുകങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹീതമായ ചെരുപ്പിന്റെ ചിത്രമാണ് ആ ചിത്രത്തിന് പോലും വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് അതിന്റെ ബഹുമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാവൂ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഈ ചിത്രം പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള തൊപ്പി ധരിക്കുകയാണ് വേണ്ട എന്നല്ല പക്ഷേ നിങ്ങളതാ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളത് നീക്കി വെക്കണം അത് എടുത്തു വെക്കണം അല്ലാതെ കണ്ടാൽ അതിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന് കുറവ് വരുത്തുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം മറക്കണ്ട ഉമ്മമാരെ ആ ബിസ്മി എഴുതിയ കടലാസ് നിങ്ങളെ തലയിൽ നിങ്ങൾ വെച്ച് നടന്നാൽ തലവേദനയ്ക്ക് വലിയ ശമനമാണ് ഇമാമീങ്ങൾ അവരെ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മഹദി നിലത്ത് വീണ ചീർപ്പിനെ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫിറാവുനിന്റെ മകൾ ആ മകൾ ചോദിച്ചു എന്തായി കാരണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ഉച്ചരിച്ചതാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ഉച്ചരിച്ചതാണ് അപ്പൊ മഹദിയോട് ഫറോവയുടെ മകൾ ചോദിച്ചു അല്ല എന്റെ പിതാവായ ഫിറാവുനിനെ റബ്ബായി അംഗീകരിക്കാറില്ലയോ മഹദി പറഞ്ഞു ഇല്ല ربي وربك ورب ابيك الله എൻ്റെ റബ്ബും നിൻ്റെ റബ്ബും നിൻ്റെ പിതാവായ ഫറോവയുടെ റബ്ബും ഒരുവനാണ് അവൻ അല്ലാഹു ആണ് ആ റബ്ബിന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ഈ മകൾ ഓടിപ്പോയി പിതാവായ ഫറോവയോട് പറയാണ് അല്ലയോ ബാപ്പാ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയായ ആ സ്ത്രീ ബാപ്പയായ അങ്ങയെ റബ്ബായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം അള്ളാഹുവിനെയാണ് റബ്ബായി അംഗീകരിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരെ ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ ഇനിയുള്ള വശങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടുന്നത് ഇതിന്റെ പേരിൽ ആ മഹതി എത്രയാണ് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടത് എത്രയാണ് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത് പക്ഷേ എത്ര വലിയ കടുപ്പമുള്ള പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വന്നാലും തീമാൻ കൈവിട്ടില്ല എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള പെങ്ങളെ കൗമാര പ്രായക്കാരായ എന്റെ അനുജന്മാരെ ആഭാസങ്ങൾ കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നില്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കണ്ടു ഒരു ചാനലിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ക്ലിപ്പാണത് എന്താണതിലുള്ളത് എന്നല്ലേ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷ ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ എക്സാമിനേഷൻ അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു വില പോലും കൽപ്പിക്കാതെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷ ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അവരിതാ ഒച്ച വെക്കുകയാണ് ശബ്ദിക്കുകയാണ് ബഹളമുണ്ടാക്കുകയാണ് പരസ്പരം വർണ്ണങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കുകയാണ് കളറ് ധരിപ്പിക്കുകയാണ് 
അവസാനം ആ ഭൗതിക കലാലയത്തിലെ ടീച്ചേഴ്സുമാരും ആ ഭൗതിക കലാലയത്തിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾ വന്ന് ഇവരെ ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ അവർ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ വാക്ക് കേട്ടില്ല ആ പ്രിൻസിപ്പാളിനെതിരെ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരിഞ്ഞു ഇതുപോലെ പത്രത്തിൽ വന്നു രണ്ട് പ്രത്യേകമായ ദിവസങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നു അന്ന് രക്ഷിതാക്കളും കലാലയങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് മക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണം എന്തേ കാരണം പരീക്ഷാ ഹാള് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷ ഹാളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേകമായ സന്തോഷമാണ് സന്തോഷിക്കാം പക്ഷേ സന്തോഷിക്കുന്നതിനൊരു ആ ഒരു പരിധിയുണ്ട് അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു ആഭാസം പാടില്ല ഒരു പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്നാലെയും ചെറുപ്പക്കാരാ പോകാൻ പാടില്ല കൗമാര പ്രായമുള്ള യുവ കൗമാര പ്രായമുള്ള എന്റെ അനുജന്മാരെ നിങ്ങളിപ്പോ ചെറിയ പ്രായക്കാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ളൊരു ഭാവിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല അന്തസ്സുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് ആ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഭാവിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന ആഭാസം ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ സംഹാര താണ്ഡവമാടിക്കൂടാ മലയിൽ മക്കാമ പരിസരത്ത് ഈ വിനീതൻ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് മാർച്ച് മുപ്പതാം തീയതിയാണ് ശരിക്കും കേട്ടോ മാർച്ച് മുപ്പതാം തീയതിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം പിന്നിട്ടാലോ ഇപ്പ സമയം കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം പത്ത് മണിയാണ് ഇനി ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടാലോ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇതുപോലെ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി പാസായാലോ കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ വരാൻ പോകുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്നാണ് ഏപ്രിൽ ഫൂൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു ആഭാസം നമുക്കിടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേവലം അത് ഫൂലിഷിമാരുടെ ദയാണ് ഒരിക്കലും ഏപ്രിൽ ഫൂൾ എന്ന അനാചാരത്തിന്റെ പിന്നിൽ പോകരുത് കളവ് പറയും ആ കളവ് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കും അത് പരത്തു എന്നിട്ട് അവസാനം കളവ് കേട്ടവർ അത് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ കൂടെ കൂടുമ്പോ ഇവൻ ഒച്ച വെച്ച് പറയാണ് ഏപ്രിൽ ഇന്ന് പലയിടത്തും അത് എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇന്നും അതുണ്ട് എന്താണ് ഏപ്രിൽ ഫൂൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഏപ്രിൽ ഫൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ആനുവൽ വെസ്റ്റേൺ സെലിബ്രേഷൻ കൊമ്മമൊറേറ്റഡ് ഓൺ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ബൈ പ്ലേയിങ് പ്രാക്ടിക്കൽ ജോക്സ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡിങ് ഹോക്സ് കേവലം നുണകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് കളവുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് തമാശകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് പാശ്ചാത്യം നാടുകളിലുള്ള ഒരു ആചാരമാണ് ഒരു അനാചാരമാണ് അത് ഈമാനുള്ളവന് യോജിച്ചതല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മേറാജ് യാത്ര പോയപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലീബ് സല്ലമ തങ്ങളെ നരകം കണ്ടു ആ നരകത്തിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ടു ആ കൂട്ടത്തിൽ ചിലയാളുകൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയാണ് അതെന്താണെന്നറിയാമോ ഈ കാണുന്ന ചുണ്ടിന്റെ ഭാഗം ഒരു ആയുധം കൊണ്ട് കീറിക്കളയുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ആയുധം കൊണ്ട് കീറിയിട്ട് അവസാനം പിരടി വരെ എത്തുകയാണ് വീണ്ടും ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ചുണ്ടിന്റെ പാർശ്വഭാഗത്തിലൂടെ കീറുകയാണ് അതിലൂടെ പിരടി വരെ എത്തുകയാണ് വീണ്ടും നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലെ പൂർവസ്ഥിതിയുള്ളതുണ്ടാകുന്നു വീണ്ടും വെളിച്ചു കീറിയിട്ട് പിരടി വരെ എത്തിക്കുന്നു ഇതുപോലെ കാലാകാലം ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ നരകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അവരാരാണെന്നറിയാമോ 
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങൾ പറയാണ് ഹയാത്ത് കാലത്ത് ദുനിയാവില ജീവിക്കുമ്പോ നുണ പ്രചരിപ്പിച്ചവരാണ് കള്ളം പറഞ്ഞ് നടന്നവരാണ് കേട്ടോ ഇവിഷയകമായ ഒരു ഹദീഫ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ റിസക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോകൂ ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായി വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാലമാണ് എന്തേ സാമ്പത്തികമായുള്ള ഞെരുക്കം അനുഭവിക്കാനുള്ള കാരണം അത് മനുഷ്യന്റെ ചെയ്തിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ ാഹു അലിഹി വസല്ലമാറ്റങ്ങളുടെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങളിലേക്ക് ദുരന്തങ്ങൾ വരികയാണ് ദുരിതങ്ങൾ വരികയാണ് നമ്മൾ ആ ദുരന്തങ്ങളിലൂടെയും ദുരിതങ്ങളിലൂടെയും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം നമ്മളൊരു ചെറിയ കമന്റ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെ പഴയ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങണം ഓ എന്തൊരു ചൂടാണ് കഴിഞ്ഞു എന്താ ഈ ചൂടിങ്ങനെ ഫാനിട്ടാലും മതിയാകുന്നില്ല എ സി ഓൺ ചെയ്താലും മതിയാകുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചൂട് എങ്ങനെ വന്നു പത്രത്തിൽ പത്രത്തിൽ വന്നു നട്ടുച്ച സമയത്തൊന്നും പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് വാർണിങ് തരികയാണ് പത്രത്തിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് വാർണിങ് തരികയാണ് സുബാന എവിടെയും വെള്ളമില്ല കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല കുഴിക്കുന്ന കിണറ്റിലോ കിണറ്റിൽ വെള്ളമില്ല നേരത്തെ വെള്ളമുള്ള കിണറാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ കിണറ്റിൽ ഇപ്പൊ വെള്ളം കാണുന്നില്ല കുഴൽ കിണർ എത്ര താഴോട്ട് കുടിച്ചാലും വെള്ളം കാണുന്നില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നു അത് തള്ളിക്കളയുന്നു എന്നല്ലാതെ എന്താണ് പരിഹാരം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതാ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ദുരിതങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആയുഷ്യൽ വർധനവ് വേണോ കുറെ കാലം ജീവിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർ ഉണ്ടാകില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്ത് ജീവിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ആയുഷ്യൽ വർധനമുണ്ടാകൂ വീണ്ടും രണ്ടാമതായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ കളവ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റിസക്കിന് കുറവ് വരുത്തുകയാണ് റിസക്കിന് ചുരുക്കുകയാണ് കളവ് പറച്ചിലെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കള്ളം പറഞ്ഞവന്റെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയവനല്ല നബിസല്ലാഹു അലിയ വസല്ലമാത്തങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് കളവ് പറയുന്നതിന്റെ ഗൗരവവും കളവ് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ നബിസല്ലാഹു അലിയ വസല്ലമതങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലിയ വസല്ലമതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതാ നരകത്തിൽ ഒരു അരുവിയാണ് വയല് ആ നരകത്തിലുള്ള അരുവി ആർക്കാണെന്നറിയാമോ കളവ് പറയുന്നവനാണ് കള്ളം പറയുന്നവനാണ്
ജനങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാനായി കള്ളം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവനില്ലേ അവന് നരകത്തിൽ വൈലയെന്ന അരുവിയുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യമെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു വേറെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു വൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഹലാഖ് സർവനാശം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അവ ജനങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാനായി കള്ളം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുവെന്നോ അവന് സർവനാശമുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ മാനിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന അനാചാരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകരുത് ഇപ്പ ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ സമയമാണ് ഇവിടെയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ വാട്സപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റസുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ വീഡിയോസ് ആണ് കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു ഉസ്താദെ ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റ് കാണാമോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് അതിലുള്ളത് ഇവൻ പറഞ്ഞു കളിയാണ് അതിലുള്ളത് ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിച്ചു അല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ അക്കളിയിലെങ്കാലും ഒരു കളിക്കാരൻ സിക്സ് അടിച്ചാൽ ഫോർ അടിച്ചാൽ അവിടെ നല്ല സുന്ദരികളായ തരുണി മണികൾ നൃത്യം കളിക്കുന്ന ദൃശ്യം കാണിക്കൂല്ലേ ഇവൻ പറഞ്ഞു അതെ അങ്ങനെയൊരു ദൃശ്യം അതിലുണ്ട് അത് കാണാൻ ഇടവരുത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ അത് കാണാൻ പറ്റൂല്ലോ ഇന്നൊക്കെ മസല അങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലത്തുള്ള മസലൊന്നുമല്ല ഇന്ന് വിളിച്ചിട്ട് മസല ചോദിച്ചു ഒരു സഹോദരി എന്താ ചോദിച്ചോ തലയില് മുടി സ്ട്രൈറ്റ്ലിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പഴയ കാലത്തുള്ള മസലകളൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയോ പഴയ കാലത്തുള്ള മസല നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള മസലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള മസലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദിക്കറു ചൊല്ലലും ഖുർആൻ ഓതലും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പിന്നെ മസലകളാണ് എങ്ങനെ ഓതണം ഇന്നോ ഇത് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള മസലയല്ല പിന്നെ തലമുടി സ്ട്രൈറ്റ്ലിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഫാഷന് ഒത്തുകൊണ്ടുള്ള മസല വേറൊരു സഹോദരി ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് എന്റെ തലയിലെ മുടി കുറഞ്ഞ മുടിയേ ഉള്ളൂ എന്റെ മറ്റു കൂട്ടുകാരികളെ തലയിലൊക്കെ നല്ല മുടിയുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണിന് കൂടുതൽ തലയിൽ മുടി ഉണ്ടായാലാണ് സൗന്ദര്യം എന്നാണ് പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഒരു ചർച്ച അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ വേറെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ തലയിലെ മുടിയെടുത്ത് എന്റെ തലയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഉസ്താദ് അതാ ചോദ്യം ഇതുപോലെ പിരികം പ്ലക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ ഉസ്താദ് മസാല പറ്റോ ഉസ്താദ് ഒക്കെ പരിഷ്കാരവും ഫാഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മസാലയാണ് സുബാനല്ലാ ഈമാൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും ആ മസാല ചോദിച്ച് അത് പാടില്ല എങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ അതും ഈമാനാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരിക്കലും ഒരു പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം മറക്കരുത് ഞാൻ അതിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ് ഉമ്മമാരെ ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ മഹതിയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആ മഹതിയുടെ ചാരത്തേക്ക് ഫറോവ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ശരിയാണോ എന്നെ നിങ്ങൾ റബ്ബായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ ശരിയാണോ ആ മഹതി പറഞ്ഞു അതേ റബ്ബി വറബ്ബു കല്ലോ എന്റെ റബ്ബും നിങ്ങളുടെ റബ്ബും അള്ളാഹുവാണ് എന്റെ റബ്ബും ഫിറാവു എന്റെ റബ്ബും അള്ളാഹുവാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ഫിറാവു മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ വാദത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ മഹതി അത് കേട്ടില്ല അവസാനം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഫിറാവു തന്റെ അണികളോട് വലിയ അഗ്നികുണ്ടാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നിട്ടതാ ആ മഹതിയുടെ ഓരോ മക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ തീയിലിട്ട് കരിച്ചു കളയുകയാ കത്തിക്കുകയാ ഉമ്മമാരെ ഈ മഹാനുഭാവന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് വിനീതന്റെ സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള പെങ്ങളെ 
സ്വന്തം മക്കളെ തീരിട്ട് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ആ മഹതി പതറിയില്ല കാരണം ആ മഹതിയുടെ ഈമാൻ ഉറച്ച ഈമാനായിരുന്നു അത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുമ്പോഴേക്ക് മാറ്റിവെക്കാനുള്ള ഈമാനല്ല അതൊരൊന്നൊന്നര ഈമാനാണിരുന്നു ഉറച്ച ഈമാനായിരുന്നു അവസാനം എന്താ ചെയ്തത് കൈ കുഞ്ഞില്ലേ ആ മഹതിയുടെ കൈ കുഞ്ഞുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ അമ്മിഞ്ഞിപ്പാല് കുടിക്കുന്ന പ്രായം മാത്രമുള്ള കൈ കുഞ്ഞാണ് ആ കൈ കുഞ്ഞിനെ അതാ തീകുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുമോ നിങ്ങളുടെ വാദത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമോ അപ്പോഴാണ് ഒന്ന് പതറിപ്പോയി ഏതുമ്മയാണ് പതറാതിരിക്കുക കയ്യിലുള്ള കൈകുഞ്ഞിനെ തീരിട്ട് കത്തിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഏതുമ്മയാണ് പതറാതിരിക്കുക ആ സമയത്ത് മാതി പതറാനൊരുങ്ങിയപ്പോ കൈകുഞ്ഞു ഉമ്മാനോട് പറയാണ് ഉമ്മാ ഉറച്ചു നിന്നോ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉമ്മാന്റെ ഈ മാന നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട ചെറിയ കൈകുഞ്ഞ് സംസാരിക്കുകയാണ് അത്ഭുതമാണത് ഇമാമിയങ്ങളെ കിതാബുകളിലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവസാനം പതറിയില്ല കൈകുഞ്ഞിനെ തീരിട്ട് കത്തിച്ചു ഇനി മക്കളില്ല മഹതി മാത്രമേയുള്ളൂ അവസാനം മഹതിയെയാണ് തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയണത് പക്ഷേ അവസാനം തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമ്പോ മഹതിക്ക് ഫറോവയോട് പറയാനൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയാമോ എന്റെ മക്കളെ തീയിലിട്ട് കത്തിച്ചല്ലോ അവസാനം എന്റെ കൈകുഞ്ഞിനെ പോലും വിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി കത്തിക്കാനുള്ളത് എന്നെയാണല്ലോ സാരമില്ല പിറകോട്ട് പോകില്ല ഈമാന് കൈവിടില്ല പക്ഷേ ഫിറൌനോട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്നെയും കൂടി കത്തിച്ച നമ്മുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യാൻ കുടിക്കുന്ന കബറില്ലയോ അത് വെവ്വേറെ കബറിന്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും ഒരൊറ്റ കബർ മതി അങ്ങനെയാണ് ആ മഹതിയുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഫറോവ അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഒരൊറ്റ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ മഹതിയും മക്കളും കടക്കുകയാണ് എന്നാൽ പെങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ ആ മഹതിയുടെയും മക്കളുടെയും കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ രാവിലെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ കസ്തൂരിയുടെ സുഗന്ധം മടിച്ചു വീശിയത് അവിടുന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ കള്ള കൊടുക്കുന്ന പവറാണ് ഇരിക്കട്ടെ ആ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നരകം കാണിച്ചില്ലേ നബിസല്ലോഹു അലീ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ആ നരകത്തിൽ നോക്കിയപ്പോ ചില സ്ത്രീകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് നരകത്തില് എങ്ങനെയാണ് നരകത്തിൽ ചില സ്ത്രീകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തെ വലിച്ച് കെട്ടി വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ശരീരത്തെ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള കയറുകൊണ്ടല്ല കയറുകൊണ്ടല്ല തലയിലെ മുടി കൊണ്ടാണ് തല മുടി കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തെ വലിച്ചു കെട്ടി വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാരാനിയാവിൽ നടന്നപ്പോ തലമറക്കാതെ അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് മുന്നില് തലമുടി വെളിവാക്കി നടന്ന പെണ്ണില്ലയോ ആ പെണ്ണിനല്ല നരകത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് കേട്ടോ തീർന്നില്ല 
വീണ്ടും അതാ ഒരു രംഗം കാണുകയാണ് അവിടെയും സ്ത്രീകളെയാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാ ശിക്ഷിക്കണം എന്നറിയോ ഉമ്മമാരെ എങ്ങനെയാ ശിക്ഷിക്കണത് എന്നറിയോ ആ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തെ വലിച്ചു കെട്ടി വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് വലിച്ചു കെട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ചതോ തലമുടിയല്ല പിന്നെ നാക്കിനെയാണ് ണ്ട് അവരുടെ നാവ് കൊണ്ട് ശരീരത്തെ വലിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മുത്തു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ ഉമ്മമാരെ ദുനിയാവിൽ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരെ ഈ നാവ് കൊണ്ട് മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച ഭാര്യമാരാണ് സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ നാവ് ഉപയോഗിച്ച ഭാര്യമാരാണ് ചില സ്ത്രീകളില്ലേ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ചീത്ത പറയുന്ന ഭാര്യമാരില്ലേ പെങ്ങളെ കേട്ടോളൂ നീ എത്ര വലിയ നിസ്കാരക്കാരിയായ പെണ്ണായാലും നിന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്ന പെണ്ണായാലും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാത്ത ഭാര്യയാണോ ആ ഭാര്യക്ക് സ്വർഗമില്ല അതേ സമയം ഏതൊരു ഭാര്യ മരിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തത്തോടെയാണോ മരിക്കണത് ആ ഭാര്യ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് മുങ്കാമികളായ മഹതിമാർ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മുങ്കാമികളായ മഹതിമാർ ആ മഹതിമാര് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭർത്താക്കന്മാരടുത്തേക്ക് വരും ഭർത്താക്കന്മാരടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പൊരുത്താണോ ചോദിക്കും ത്രിപുതിയാണോ ആ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി നിസ്കരിക്കും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നിസ്കരിക്കില്ല എന്നല്ല നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കും പിന്നെ ഇവരെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് പോയി നിസ്കരിക്കും എന്റെ കാരണം കാരണം ആ മഹതിമാർ പഠിച്ചിരുന്നു ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സ്വന്തം ഭാര്യമാർ പൊരുത്തമല്ലെങ്കിൽ തൃപ്തിയല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാര്യമാർ നിസ്കരിച്ചാൽ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടുന്നത് വരെ അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് നിസ്കാരത്തിനൊക്കെ വലിയ ഉഷാറാണ് ഏത് സമയത്ത് നിക്രിയൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഭർത്താവ് നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കൂല ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കണം പത്ത് പേര് ആ ദ്വാക്ക് ഉത്തരണ്ട് മുഹമ്മദ് മൂന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന യോദ്ധാവ് ചെയ്താൽ ആ ദ്വാക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് അതാണ് ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ദ്വാർക്കാൻ പറയണം എന്റെ കാരണം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ദ്വാർന്നാൽ ദ്വാക്ക് ഉത്തരണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് അതൊരു യുദ്ധമാണ് അവർ യോദ്ധാക്കളാണ് വീണ്ടും ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാണ് അതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന മക്കളാണോ ആ മക്കൾ അത് വേർന്നാൽ ആ ദ്വാക്ക് ഉത്തരണ്ട് മുഹമ്മദ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ ആ മക്കൾ അത് വേർന്നാൽ ദ്വാക്ക് ഉത്തരണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് 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 ഒമ്പത് പേരെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൂടി പറയാൻ നേരല്ല പത്താമതായിട്ട് ഉമ്മമാരെ കേൾക്കണം പത്താമതായിട്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യ ദ്വാ ചെയ്താൽ ആ ഭാര്യയുടെ ദ്വാക്ക് ഉത്തരണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 
ഭർത്താക്കന്മാർ എന്തെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാല് നിങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യമാരാണോ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാർ എന്നാ അവരോട് ദ്വാരക്കാൻ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ദ്വാരക്കാൻ പറയണം അത് കാരണം അറിയോ അവര് ദ്വാരന്നാൽ ആ ദ്വാക്കല്ലാഹു തല ഉത്തരം കൊടുക്കും മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഭർത്താവിന് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യമാർക്ക് അള്ളാഹ് കൊടുക്കുന്ന പവറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹദിമാർ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭർത്താവിനോട് പോയി ചോദിക്കും പൊരുത്താണോ ചോദിക്കും നിസ്കരിക്കാൻ പൊരുത്താണോ എന്നല്ല എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും ആണെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കും ഇല്ലെങ്കിലോ പൊരുത്തം വാങ്ങി നിസ്കരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഭാര്യയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭർത്താവല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണ് ഒരു ആണി ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങിയാൽ ഇതിങ്ങനെ മൂലയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് മെല്ലെ വാതിൽ ഒരു അല്പം തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും ഇയാള് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്മിൽ പിണങ്ങിയാൽ ആ ഭാര്യ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഭർത്താവ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ആ ഭർത്താവിന്റെ ചാരത്തേക്ക് പോകണം ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് ആ ഭർത്താവിന്റെ കൈയിന്മേൽ ഭാര്യ കൈ വെക്കണം ഭർത്താവിന്റെ കൈ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഭാര്യ പറയണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് സമ്മതം തരുന്നത് വരെ ഞാൻ ഉറങ്ങൂല നിങ്ങൾ എന്നെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് വരെ ഞാൻ ഉറങ്ങൂല ഇതാണ് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങിയാൽ ഭാര്യ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഒരു ഭാര്യയെ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കില്ല കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിനെ മാത്രമുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നരകത്തിൽ ചില സ്ത്രീകളെ നാവുകൊണ്ട് വലിച്ചു കെട്ടി വേദനിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചതാ ഇവിടൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യ വീട്ടിലാ താമസം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാ താമസം രണ്ടിടത്തും അല്ല ഹോട്ടലില്ല അത് ശരി അങ്ങനെ ഞാൻ കരുതി പുതിയൊരു അവതാരാണെന്ന് കരുതി ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലല്ലേ ആണോ മനുഷ്യന്മാരെ ആ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാ എന്നാൽ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് വിശിഷ്യ പ്രവാസികളുടെ ഭാര്യമാരുണ്ട് കേൾക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഭർത്താവ് വൈകുന്നേരം അധ്വാനിച്ച് പകൽ സമയം മുഴുവനും അധ്വാനിച്ച് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയം ഒരു നല്ല പെണ്ണാരാണ് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണാരാണ് അല്ലതി തസുറുഹു ഇതാനവറ ആ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഭർത്താവ് നോക്കിയാൽ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം കിട്ടണോ ഇത് സമാധാനം ഉള്ള സമാധാനം കൂടി ഇല്ലാതായി പോകും ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയാണോ ആ ഭാര്യ നല്ല പെണ്ണല്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലി ഭർത്താവെങ്കാലും വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോ നല്ല പുഞ്ചുരി പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് പുഞ്ചിരിയോടെ നല്ല കുളിച്ച് വൃത്തിയായി അങ്ങനെയാണ് നല്ല പെണ്ണ് നിറഞ്ഞാൽ എപ്പോ വൃത്തിയായിരിക്കണം ഹസാലിമാൻ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ കഴുതയെ പോലെ ആകാൻ പാടില്ല എന്താ കഴുതയെ പോലെ ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം കഴുത എന്ന ജീവിയുടെ സ്വഭാവം സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാമി അബു ഹാമിദിൻ ഹസാലി എന്താ കാരണം അറിയോ കഴുതൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് തീരെ വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെ ആകരുത് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ ഏത് സമയത്തും വൃത്തി ഉണ്ടാകണം ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് സുബാന സുബാനുള്ള അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒരേ കുപ്പായം ഒരേ ഡ്രസ്സ് പിന്നെ മത്സ്യം ഒരുക്കുന്ന സമയത്തും അതന്നെ ഇറച്ചി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതന്നെ പച്ചക്കറി മുറിക്കുമ്പോൾ അതന്നെ ഭക്ഷണം ചൂടാക്കുമ്പോഴും അതന്നെ വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അതന്നെ എല്ലാം അതേ എല്ലാം ഒരേ കുപ്പായാണ് ഒരേ ഡ്രസ് ആണ് പിന്നെ അത് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയ ഭർത്താവ് അധ്വാനിച്ച് അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ വാതില് തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴും ഭർത്താവിന് സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്തും ധരിച്ചിരിക്കണ ഡ്രസ്സ് ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ പെണ്ണ് ധരിക്കും നല്ല സാരി ധരിക്കും എപ്പറയോ എവിടെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ അപ്പൊ ധരിക്കും അപ്പോഴാണ് പല ഭർത്താക്കന്മാർക്കും മനസ്സിലാവുക ഹാ എന്റെ ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് ഇത്തരത്തിൽ നല്ല കുപ്പായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഭർത്താവ് മനസ്സിലാക്കണത് അപ്പോഴാ 
ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണു പോലും അത്തർ പുരട്ടിട്ടുണ്ടാവൂല ഉണ്ടാവോ ഒരു പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ നല്ല വരാം ചില സ്ത്രീകളല്ലേ ഭർത്താവ് വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് അത്തറൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് അത്തറൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് ക്രീമൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേ സമയം എപ്പോഴാണോ അത്തർ പുരട്ടാൻ പാടില്ലാത്തത് അപ്പൊ പുരട്ടു അതെപ്പോഴാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ഒറ്റ സ്ത്രീയും അത്തർ പുരട്ടാൻ പാടില്ല എന്താ കാരണം ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ മർദ്ദയിലൊക്കെ സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാ അങ്ങനെ പോകരുത് കാരണം നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്പ്രേയുടെ മണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മൂക്കത്ത് പതിഞ്ഞ് അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു തെറ്റായ ചിന്തയോ വികാരമോ വിചാരങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ ഈ പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ അവൾ വ്യഭിചാരിണിയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അത്തറ് പുരട്ടേണ്ടത് എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭർത്താവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ചെയ്യില്ല സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുണ്ട് വീട്ടിലെത്തിയാൽ എത്തിയ ഉടനെ കുളിക്കണം ആദ്യം എന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കാൻ പോകണം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞതറിയോ തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് തങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് മിസ്വാക്കാണ് ബ്രഷ് ചെയ്യും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ കാരണം തങ്ങളെ വായ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ തങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മെ ഒന്ന് ഉത്ബോധിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉമ്മമാരെ നല്ല ഭാര്യ ആരാണ് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന പെണ്ണാരാണ് ഭർത്താവ് ആ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഭർത്താവിന് നല്ല സമാധാനമാണ് നിങ്ങൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് വരണം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വഴികൾ പഠിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലം അതിൽ ഒന്ന് ഏതാണ് ഒന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് പരസ്പരം കൈപിടിക്കണം അതിനിപ്പോ ഇവിടെ നേരം ഏത് സമയം കയ്യിൽ മൊബൈൽ അല്ലേ ഏത് സമയം കയ്യില് മൊബൈലാണ് മൊബൈൽ പിടിച്ച് തീർന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്നിട്ടല്ലേ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ കൈപിടിക്കുക നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് കൈപിടിക്കണം പരസ്പരം അവർക്കിടയിൽ സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പോംവഴിയാണ് മറ്റൊന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് പരസ്പരം മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കണം അവർക്കിടയിൽ സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പോംവഴിയാണ് അതിനും എവിടെ നേരം മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് തീർന്നില്ലല്ലോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് പരസ്പരം നോക്കാ എത്ര ഭാര്യമാരാണ് പരാതി പറയണത് എന്താ സങ്കടം എന്റെ ഭർത്താവ് പകൽ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല പകൽ സമയം പുറത്താണ് രാത്രിയായാൽ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കാത്തിരിക്കും പക്ഷേ എന്റെ ഭർത്താവിന് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ നേരമില്ല അപ്പൊ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത് വീട്ടിൽ വന്നാൽ മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കൂ യൂട്യൂബിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കൂ വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കൂ സ്വന്തം ഭാര്യമാർ അടുത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഭാര്യമാർ ഉള്ള സമയത്ത് പോലും യൂട്യൂബിലൂടെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് രസിക്കുന്ന എത്ര നീചന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് ഉള്ളത് ഇത് സങ്കടമല്ല ഭാര്യമാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് സന്തോഷമാണ് ചെലവിന് കൊടുത്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ടായില്ല ഭാര്യമാർക്ക് പ്രധാനമായും കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് സന്തോഷമാണ് ആ സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് അവരോട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കണോ 
കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടത് ഭർത്താവ് ചെലവിന് കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ സന്തോഷകരമായ സംസാരമാണ് ആ സംസാരം ഇല്ലാതെ ആയാലാണ് പുരുഷന്മാരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ത്രീകള് കണ്ടു കാണുന്ന അന്യ പുരുഷന്മാരോട് അവീത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ചിന്ത മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അവൾക്കൊരു ഭർത്താവില്ല എന്നിട്ടല്ല പിന്നെയോ ചിലപ്പോൾ അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പകുതി സൗന്ദര്യം പോലും ഇല്ലാത്ത ഏതോ ഒരു അന്യ പുരുഷനോട് അവൾ അവീത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കൂ എന്തേ കാരണം ഭർത്താവിന് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഭർത്താവ് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കാറില്ല ഭർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കാറില്ല ഭർത്താവ് എന്നോട് തമാശ പറയാറില്ല ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബ ജീവിതം കാഴ്ചവെച്ച നേതാവല്ലേ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ് ആ കാഴ്ച വെച്ച കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആനന്ദരകമ എത്ര സന്തോഷകരമായ രംഗങ്ങളാണുള്ളത് ആയിഷാബിബിന്നയോട് തമാശ പറഞ്ഞതില്ലേ മറ്റു ഭാര്യമാരോട് തമാശ പറഞ്ഞതില്ലേ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് തമ്മിൽ തമാശ പറഞ്ഞാൽ തസ്ബിയാണത് അള്ളോഹു താല പ്രതിഫലം തരുന്ന വചനങ്ങളാണത് അപ്പൊ തമാശ പറയണം ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ചില സ്ത്രീകളുമുണ്ട് ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചില ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യമാരോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടാകൂ അതേ സമയത്ത് ഭാര്യമാരോ അവർ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാറില്ല ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാറില്ല അവർ ഏത് സമയത്തോ അതാ ലേഡീസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചാറ്റ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഓരോ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഫിക്ക് ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വാട്സപ്പ് പരസ്പരം കാണാൻ പറ്റാത്ത അന്യ പുരുഷന്മാർ അന്യ സ്ത്രീകൾ ഉള്ള ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് അടിക്കണം അഡ്മിന്മാർ അത്തരക്കാർ റിമൂവ് ചെയ്യണം അത്തരത്തിലുള്ള ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിതേ ഗ്രൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അക്കീദ ഗ്രൂപ്പും തജ്വീദ് ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാര് വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനും ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാനും ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തണം എന്റെ കാരണം അറിയോ ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നാൽ അവൾക്ക് ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് അവൾക്ക് ഉമ്രയുടെ പ്രതിഫലമാണ് ഫാത്തിമ ബീവി റതിയല്ലാഹു എന്ന ആ മഹദിയെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അലിയാര തങ്ങൾക്ക് കെട്ടിച്ചയക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീവി റതിയല്ലാഹു എന്നായ ഉപദേശിച്ച ഉപദേശങ്ങൾ ഇമാം സുയൂതി തങ്ങളവിടുത്തെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് ഫാത്തിമ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണേ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഉമ്രയുടെ പ്രതിഫലമാണ് ആ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുത്താല പ്രതിഫലം തരുന്ന ഒന്നാണ് ഭർത്താവി ഭാര്യ പരസ്പരം കൈപിടിച്ചാലോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പാപങ്ങളെ അള്ളാഹു താല പൊറുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഉമ്മമാരെ പരസ്പരം പാപങ്ങൾ പുറത്തു കിട്ടാനുള്ള പോം വഴിയാണത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം നരകത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമതങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ടരങ്ങമാണത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് രംഗങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമതങ്ങൾ കണ്ടു എല്ലാവും കൂടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സമയമില്ല എന്നിട്ട് മടങ്ങുകയാണ് 
ആ മടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവരോടും വിവരം എത്തിച്ചപ്പോ ആദ്യമായി വിശ്വസിച്ചതാരാണ് അവലുമൻ സ്വത്തക്കനി അബൂബക്കറി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ യാത്രയാണത് ആ യാത്രയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അള്ളാഹുവേ ഇത് നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സദസ്സാക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ ഹബീബായ നിന്റെ തലയിലെ മുടി എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടുന്നത് നീയല്ല അത് തീരുമാനിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് നിന്റെ താടി രോമങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടുന്നത് നീയല്ല നിന്റെ മീശ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടുന്നത് നീയല്ല പരിഷ്കാരങ്ങളെ വിളിച്ചറിയണം ഹബീബിന്റെ ചര്യയിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോ ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനുഭാവൻ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മേറാജ് നേർച്ച നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് കേവലം ഒരു നേർച്ച കഴിഞ്ഞ് പോകാനല്ല കേവലം ഒരു പൊതി ഭക്ഷണം പോകാനല്ല അബീബായ തങ്ങളുടെ ജീവിതം പഠിപ്പിച്ച് ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് യുവ തലമുറയെ എത്തിക്കാനാ ഒരു പാമ്പ് മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് പോലെ ഈ മാൻ മദീനയിൽ മടങ്ങുന്നു ഈ മാനുള്ളവൻ കൊതിക്കുന്ന ഗേഹമല്ലയോ മദീന ആ മതി എനിക്കെന്റെ ഖൽബിന്റെ രാജാവിനെ എന്നെ കാണണം കണ്ട മഹാന്മാരില്ലയോ ആശുത്തീങ്ങള് ഹബീബിന് കണ്ടില്ലേ കിടക്കാനില്ലേ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എത്ര മുറികളാണ് എത്ര സൗകര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഒരൊറ്റ കുടിസുള്ള മുറിയിൽ കിടക്കാനുള്ളൊരു ആശുത്തീങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ മനുഷ്യ നിനക്ക് കബറിൽ കിടക്കാൻ പേടിയുണ്ടോ മനുഷ്യ കബറിൽ കിടക്കാൻ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്തേ കാരണം ആ കബറിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പൂമുഖം കാണാൻ അവസരമുണ്ടല്ലോ ഹബീബിന്റെ പൂമുഖം കാണാൻ അവസരമുള്ള കബറിൽ കിടക്കാൻ പേടി എന്തിനാ ആശുത്തീങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ വെച്ച് ജീവിക്കണം ഹബീബിനെ പ്രണയിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു അന്യ പെണ്ണിനോട് അവിഹിത പ്രണയം വേണ്ട ഒരു അന്യ ആണിനോട് അവിഹിത പ്രണയം വേണ്ട വഴിവിട്ട പ്രണയം വേണ്ട പെങ്ങളെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്റെ കൽബിൽ ഒരു ഇടം കൊടുക്കണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു കാമുകിക്കും നിന്റെ കൽബിൽ ഒരു ഇടം കൊടുക്കണ്ട എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൽബിൽ പൂർണമായും ഇടം കൊടുക്കേണ്ടുന്ന നേതാവരാണ് താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ആലം സീതെ കാഇനാത് ജനബെ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയാണ് ആ ഹബീബിനെ കണ്ട് മരിക്കണം അതിന് ഏറ്റവും നല്ല പോംവഴി രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പ ഉരുവെടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങണം എന്നിട്ടതാ സ്വലാത്തു കല്ലണം പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവാക്കളെ 
വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരുന്ന് ഈ വിനീതന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഇന്ന് മുതലന്ന് തുടങ്ങിക്കോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന മേഹോ ഇന്ന് മുതലന്ന് തുടങ്ങിക്കോ ഇനി രാത്രി സമയത്ത് ഞാൻ കിടം തുടങ്ങുമ്പോ ഉദു ഇല്ലാത്ത ഉറക്കം വേണ്ട ഉദു എടുത്ത് രാത്രി കിടം തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഒരു എണ്ണം സ്വലാത്ത് നിശ്ചയിച്ചോ ആ നിശ്ചയിച്ച എണ്ണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി തീർത്തിട്ടല്ലാതെ ഇനി നമുക്ക് ഉറക്കും വേണ്ട തങ്ങള് പ്രതികരിച്ചില്ലേ എന്തേ കാരണം എന്നറിയാമോ എല്ലാ ദിവസവും മുപ്പതിനായിരം സ്വലാത്തു ചൊല്ലാത്ത ദിവസമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂരുദ്ദീൻ ഷൂനി തങ്ങളെ ചരിത്രത്തില് എല്ലാ ദിവസവും അമ്പതിനായിരം സ്വലാത്തു ചൊല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല അഹമ്മദ് സബാബി തങ്ങളെ ചരിത്രത്തില് പക്ഷേ നമുക്കത് കഴിയില്ല എന്നുറപ്പാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് കഴിയാമല്ലോ നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു എണ്ണം ഇമാം യൂസുഫു നബഹാനിത്തങ്ങള് സഹായത്തു ധാരയിൽ നിൽക്കണോ മുഹമ്മദ് ബിൻ സഈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നും രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഉദു എടുത്ത് ഉറങ്ങുകയാണ് ഒരു എണ്ണം സ്വലാത്ത് നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ആ നിശ്ചയിച്ച എണ്ണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി തീർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പതിവ് പോലെ ഒരു രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ ഉദു എടുത്ത് നിശ്ചയിച്ച എണ്ണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി തീർത്ത് അന്ന് രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയപ്പോ മഹാനവരുകൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മുറിയിലൊരു പ്രകാശം വന്നു ആ പ്രകാശം പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ആരാണി വരുന്നത് നൂറ് കീ സാഗര് മുറിയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് ബിൻ സഹീദ് തങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വരികയാണ് ഹബീബായ തങ്ങള് മുഹമ്മദ് ബിൻ സഹീദ് തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വന്ന് പറയാണ് ആ ചുണ്ടൊന്ന് തരുമോ ഹബീബായ തങ്ങള് മുഹമ്മദ് ബിൻ സഹീദ് തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ചുണ്ടൊന്ന് അടുപ്പിക്കുമോ ഇല്ല നബിയെ എന്തിനാണ് എന്റെ ചുണ്ട് മുഹമ്മദേ അതൊരു സാധാരണ ചുണ്ടല്ല അത് ദീപത്ത് പറഞ്ഞ് നടന്നതല്ല അത് നമീമത്ത് പറഞ്ഞ് നടന്ന നാക്കല്ല അത് ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച നാക്കല്ല അത് ഭാര്യയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച നാക്കല്ല ആലിമീങ്ങളെ ദീപത്ത് പറഞ്ഞ നാക്കല്ല സംഘടനയുടെ പേരിലോ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പേരിലോ സാധാത്തുക്കളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയ നാക്കല്ല നാട്ടിൽ ഭിത്തനയുണ്ടാക്കാൻ പ്രയോഗിച്ച നാക്കല്ല നാട്ടിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ പ്രയോഗിച്ച നാക്കല്ല നാട്ടിൽ ഐക്യം നിലനിർത്താൻ നോക്കുമ്പോ അതിന് മാറി നിന്നു കൊടുത്ത നാക്കല്ല ഈ നാവിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച നാക്ക അതൊരു പവറുള്ള നാവാണ് ഒരു മാത്രമുള്ള ചുണ്ടാണ് ആ ചുണ്ടിനെ ഒന്നടുപ്പിക്കുമോ 
അടുപ്പിച്ചില്ല തങ്ങളെ ഞാൻ അതിന് പറ്റിയവനല്ല പക്ഷേ കവിൾ തടമൊന്നൊരൽപ്പം അപ്പുറം വെച്ചപ്പോ ഹദീബായ തങ്ങളുമ്മ വെക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ബിന് സഹീദ് തങ്ങളെ കവിൾ തടത്ത് ഉമ്മ വെക്കുകയാണ് ആരാണ് ഉമ്മ വെച്ചത് ഉമ്മ വെച്ചപ്പോ കസ്തൂരിയുടെ മണം വന്നു മഹാനവരങ്ങളുടെ ഭാര്യ പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കവിൾ തടത്ത് പോയി ഉമ്മ വെച്ചു മുത്തം കൊടുത്തു അങ്ങനെ പതിനെട്ട് ദിവസങ്ങൾ വരെ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കവിൾ തടത്ത് കസ്തൂരിയുടെ മണമുണ്ടാടിരുന്നു ആ മഹാനുഭാവന് ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഉതുവെടുത്തു ഒരു എണ്ണം സ്വലാത്ത് നിശ്ചയിച്ചു നിശ്ചയിച്ച എണ്ണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി തീർത്ത് കിടന്നുറങ്ങി ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് വേണോ ആ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കണോ അതിന് ഈ സദസ് ആവേശമാകണോ ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനവരുകൾ നമുക്ക് പ്രേരണയാകണോ അർഹമുറാഹിമീനായ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പല തവണങ്ങളിലായി മനാമിൽ കാണാൻ കാരണമാക്കി തരണേ അള്ളാ നിർത്തുന്നു എല്ലാ മോമിനങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വരണം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം എല്ലാരും വരിക ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ല എന്നിട്ട് ഇൻഷാദ നമുക്ക് പിരിയണം നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ അതിവിപുലമായ രീതിയിൽ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് സാധാത്തുക്കളും മാലിമ്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ മജലിസിന്റെ പുണ്യം കരഗതമാക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇൻഷാ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവിടെ ഈ നാടിനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആത്മീയ വെളിച്ചമായി ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന മഹാനുഭാവൻ അവരുടെ കുടുംബം ഇവിടെയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് മൊഹിബ്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആ മഹാനുഭാവനെ അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹു താല അവരുടെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ മദത് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ചേരുമാറാവട്ടെ എല്ലാരടുത്തേക്ക് വരിക ബിസ്മില്ല നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള നല്ല സംഖ്യ പിരിവൊന്നും കൊണ്ട് ചോദിക്കണില്ല സംഘാടകർ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വറക്കത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള നല്ല സംഖ്യ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കയ്യിലുള്ളവരുണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ സിംഗിൾ നോട്ടില്ലേ അല്ലേ അല്ലേ മുമ്പൊക്കെ നൂറ് നൂറ് രണ്ട് നോട്ടാണ് ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ് ഒരു സിംഗിൾ നോട്ടാണ് അഞ്ഞൂറ് ഒരു നോട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തിന്റെ സിംഗിൾ നോട്ടുണ്ട് ഏ അതുപോലെ തന്നെ നൂറിന്റെ നോട്ടുണ്ട് അമ്പതിന്റെ പഴയതും ഉണ്ട് പുതിയതും ഉണ്ട് നൂറിന്റെ പഴയതും ഉണ്ട് പുതിയതും ഉണ്ട് ഏതോ ആയാലും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നല്ലൊരു സംഖ്യ എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടൊന്ന് തരിക അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ സദസ് ജാപത്ത് കിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കി തരട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ഉറക്കെ എല്ലാവരും ചൊല്ല ഇബൻ സല്ലം സല്ലാഹു